ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் புவனேஸ்வரி அஸ்டன் ப்ரொஃபஸர் ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ் இன் கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் விமன் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் இந்தியன் எக்கனாமி இன் டெவலப்பிங் அண்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ஏ டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ காலுடு அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு கண்ட்ரி ஆஸ் ஏ மெச்சூர்ட் அண்ட் சப் சப்ஸ்டிகேட்டட் எக்கனாமி ஈஸ்வலி மெஷர்டு பை கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஆர் ஆவரேஜ் இன்கம் பேர் ரெசிடென்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ஹாவ் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹாவ் டிவோர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டார் த சிட்டிசியன் டைப்பிக்கலி என்ஜாய் ஆக்சஸ் டு குவாலிட்டி ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் then next one is 100 developed countries a country that is less developed economically than most others with little industry and little money spent on education health care etc then next one is characteristics of indian economy first one is low per capita real income second one is high rate of population growth then last one is the endless loop of poverty then characteristics low per capita real income the actual revenue or income of a nation alludes to the buying force or the purchase power of the nation overall in given monetary year while the per capita actual or real income alludes to the normal buying force or purchasing power of the nation or the buying force of power person in a country in that year emerging nation share the quality of a low for each capital real income then second one is high rate of population growth where there is a high popula- uh, populace there additionally must be a framework set up to help that populace with a high populace particularly and undeniable highly populous giving this facility facilities to every resident turns into an immense undertaking and frequently state run administrations or the government cannot carry on with it in this manner it leaves the economy in the developing stage then third one is the endless loop of poverty the end endless loop of need like needness and poverty deals with both the supply side just as the demand side on the supply side since the pro- products and services are not being sold there is an insufficiency of capital advancing or lending to low rates on investment and consequently a low degree of per capital real and actually income or pay this is where the endless loop of need lens works and it is somewhat normal to find in developing con- economics then abstraction to under developed countries pure infrastructure human capital inadequacies primary product dependency decline terms of trade saving gap inadequate capital accumulation foreign currency gap and capital flight corruption pure governance impact of civil war population of issue thank you